Hi students, welcome to Baskar's Wells. In this video, transporting plants, intermediate secondary botany, some of them are two marks. All of these samans can be part of the upload change. Again, then next question will be part. This video, my intent is eleventh question start change. Just now, reference to transport of food within a plant, water, source, and sink. So, again, my intent is the transport of food in reference to these kind of plants. So, source and sink are sink and sink. Then, the class will be done. Again, first show the source and sink. So first source of sink it is a place in the plant body where food material is prepared. यकड़े इते plant body लो food material prepare होतुं दो दान मनाव अंडर डे source अंतां। के leaf लोडो जरिये दे अंडे leaf न मनाव अच्छे डे source अंतां। इन्दु को source अंतां वन्टे ये leaf लोने photosynthesis process जरिये food डे इते prepare होतुं दे। अंडे plant body लो यकड़े इते food डे prepare होतुं दो दान मनाव अंडे डे source अंतां। देने रेफरेंस का तीस कौन है ट्रांसपोर्ट ऑफ़ फूड ने रेफरेंस का तीस कौन है मन नेक्स्ट सिंक एंड एंड इट इज़ ए प्लेस इन द प्लांट बॉडी वेयर फूड मेटल इज़ स्टोर्ड फूड मेटल लेकर आते स्टोर होते हैं तो अंटे लीफ लो प्रोड्यूस है ना टू अंटी फूड मेटल ले आओ ना टे ये जाइलम द्वारा सॉरी � अतेक विषय ढंडे सिंक ढंडे प्लांट बॉडी लो फूड डे अगले ते स्टोर आउट तुम दो आ पार्ट में मने वांट ढंडे करने मने के सिंक का आना जरूरत नहीं करे एग्जाम्पल उन्हें फ्रूट्स और बर्ड्स ने उड़ने जाएंगे सर फ्रूट्स लोन बर्ड्स ने उतन फूड ढंडे स्टोर आउट तुम सो स्टोर आउट करना इराकन ये वो तो नहीं फूड पेट्रो ट्रांसपोर्ट आई ये फ्रूट्स लोनो बर्सन को रे स्टोर आउट जरूरत नहीं होती ना ना सोर्स वो सिंकर नंबर जरूरत नहीं सो नेक्स्ट वन जो तो अगर ट्वेल्थ क्वेश्चन हूँ डस ट्रांसप्रेशन अक्कर्स अक्कर एट नाइट गिवन एग्जांपल सो ट्रांसप्रेशन नाइट टाइम जरूरत होता ह ये ट्रांसपेरेंस नहीं कोई डेट है मतलब जरूरत नहीं कहते सनलाइट है ना तो लीफ में लीफ सरफेस में एक को पड़ता वाले होते हैं लीफ अंदर को तो हीट है कि लॉप में वाटर ना तो गोड़ा व्यापर लोग को लोग मन के बाइट क्लास हो रहा जरूरत नहीं ऐसे कोनी प्लांट्स में नाइट टाइम गोड़ा ट्रांसपेरेंस डेजर्ट प्लांट्स ये वेतन है जीरो फाइट्स अंदर डेजर्ट प्लांट्स नहीं क्या डाल लो वाटलो ना ट्वेंटी मक्कले वेतन है यार अभी वाटलो ट्रांसपेरेंस ऐप जो होता है नाइट टाइम जरूरत नहीं डे टाइम अंतर कोड़े स्टोमेट अ क्लोज लो उन्होंने दे क्लोज उन्होंने लेने दे वाटर ने दे लॉस आउट होना � क्लोज है ना पूर्व गार्ड सेल्स में पीए चला होने को दें गार्ड सेल्स ऐसे ये जितने मन स्टोमेटर होते हैं ना स्टोमेटर चुट्टे मन के अंदर एक बीम से एप्लो ऑन्टर रहें तो ये बजलो ऑन्टर को ना बोल मन ऑन्टर का स्टोमेटर तो तीन दिन गार्ड सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स दगरी वास्ते मन को स्टोमेटर क्लोज आंसर वो तब पीएच ऑफ़ गार्ड सेल्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग ओपनिंग का स्टोमेटा स्टोमेटा ओपनिंग लो उन्ना पुर गार्ड सेल्स लो पीएच चल दी एक कोगा उन तो दे नेक्स्ट शो दम तब पीएच ऑफ़ गार्ड सेल्स डिक्रीजेस ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ़ स्टोमेटा स्टोमेटा क्लोज ये टा पुरु दिन लो गार्ड सेल्स उन्ना प why do the C4 plants are more efficient than C3 plants? C3 plants लो कंटे C4 plants लो मन के जाते transpiration transpiration loss है देवो तंटे कर चोंडे C3 C4 लो transpiration loss एक कुंडे तक कुंडे C4 C3 plants लो एक कुंडे उन्दे तो इन्द का इन्द कंटे आ तेरे काम सोतों C4 plants minimize water loss ये C4 plants देवो तंटे water loss नहीं minimize चेस कुंडा है and hence they fix more CO2 than C3 plants. And the other thing is C3 plants and C4 plants are CO2 and they are fixed to the CS code. This is the first time we have a cran genetic C4 plants. So we have a photo of the air plants and we have a cran genetic one. And the cran genetic one is the water loss. So the water loss is automatic and the CO2 is fixed to the CS code. 
దీంతో కంపేర్ చేస్తే సి త్రీ ప్లాంట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే అంటే సి త్రీ ప్లాంట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లో ఈ మినిమం ఈ వాటర్ లాస్ ని ఎవరు కొద్దిగా కన్జ్యూమ్ తక్కువ చేసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఉంది సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లాస్ ఓన్లీ ఆఫ్ ఆఫ్ యాజ్ మచ్ వాటర్ యాజ్ ఏ సి త్రీ ప్లాంట్స్ ఫర్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిఓ టూ సో సేమ్ అమౌ అమౌంట్ ఆఫ్ సిఓ టూ ఫిక్సేషన్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంటే సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లో లాస్ అయిన వాటర్ లో వాటర్ అంటే సి ఫోర్ అంటే సి త్రీ ప్లాంట్స్ లాస్ అయిన వాటర్ లో ఆఫ్ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లాస్ అవుతాయి అంటే ఓవర్ గా చెప్పేది ఏంటంటే సి త్రీ ప్లాంట్స్ కంటే సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లో వాటర్ లాస్ తక్కువగా ఉంటుంది అదే విధంగా సి సిఓ టూ తాలూకా ఫిక్సేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ట్రాన్స్పోర్ట్ సాచురేషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సాచురేషన్ అంటే ఏంటని అడిగాడు హౌ డస్ ఇన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫెసిలిటీ ఇది ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆన్సర్ చూస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ చూద్దాం వెన్ ఆల్ ద ప్రోటీన్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఏవైతే మనకి ప్రోటీన్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఉన్నాయో మనకు పోరిన్స్ అంటాం వీటి ద్వారా ప్రోటీన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది ఆర్ యూజ్డ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరే ట్రాన్స్పోర్ట్ రీచెస్ టు ఏ సాచురేషన్ పాయింట్ మాక్సిమం ఏమవుతుంటే ఈ ప్రాసెస్ లో అవుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ సాచురేషన్ పాయింట్ అంటే ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ హైక్ వెళ్తే సో దీని మన పాయింట్ వెళ్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సాచ హై రేంజ్ హైక్ వెళ్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ రీచెస్ టు ఏ సాచురేషన్ పాయింట్ సాచురేషన్ పాయింట్ రీచ్ అయింది అంటే దాన్ని మనం ఏమంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సాచురేషన్ అంటాం నెక్స్ట్ అట్ ది స్టేజ్ ఈ స్టేజ్ లో ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ విల్ బి మాక్సిమం సో ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది చాలా మాక్సిమం గా ఉంటుంది ఎందుకని ఎప్పుడైతే ఈ సాచురేషన్ స్టేజ్ కి వెళ్తుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఏమవుతుందంటే మాక్సిమం జరిగి మాక్సిమం ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సాచురేషన్ ఇంక్రీజెస్ ద ఫెసిలిటీ ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ సాచురేషన్ పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్ గా అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ప్రోటీన్స్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ జరిగేటప్పుడు చెప్పి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ప్రోటీన్స్ ద్వారా జరిగేటటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏంటంటే ఫెసిలిటీ డిఫ్యూజన్ సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అవుతుంది ఫెసిలిటీ డిఫ్యూజన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవడం జరుగుతుంది అని సెకండ్ మనకు అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ప్లాన్ సిస్టమ్ కెన్ బి నెగిటివ్ ఎలాబరేట్ సో మనకి ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది కానీ క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ప్లాన్ సిస్టమ్ కెన్ బి నెగిటివ్ సో నెగిటివ్ గా ఉంటుందా సో ఎలాబరేట్ అయితే ఉంటే ఎలాగా దాన్ని ఎలాబరేట్ చేయమని జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ ఇన్ టర్జిడ్ ప్లాంట్ సెల్స్ ఈ యూజువల్లీ పాజిటివ్ యాక్చువల్లీ టర్జిడ్ అంటే ఏదైతే మనకి ఉబ్బుతుందో ప్లాంట్ స్వెల్ అవుతుందో ప్లాంట్ సెల్స్ స్వెల్ అవుతుందో అంటే ఉబ్బుతుందో అటువంటి దానిలో ఎప్పుడు కూడా ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది అంటే ప్రాసెస్ ఇది ఒరిజినల్ గా జరిగింది కానీ ఏమవుతుంది బట్ ఇన్ జైలం సెల్స్ దేర్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ట్రాన్స్పరేషన్ కానీ జైలం సెల్స్ కి వస్తారు ఏమవుతుంది జైలం లో పైన ట్రాన్స్పరేషన్ జరిగి వాటర్ నేర్ పైకి పుల్ చేస్తుంది సో లో అవుతుంది అయితే ఈ ట్రాన్స్పరేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్రెజర్ కింద అప్లై అవుతుంది కానీ ఇది పాజిటివ్ కాదు నెగిటివ్ గా అప్లై అవుతుంది ఎందుకంటే పై నుంచి అవుతుంది వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ చేసి పైకి అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ గా ఉంటుంది అందుకని చెడు మాక్సిమం టర్జిట్ ప్లాంట్ సెల్స్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ గా ఉండాలి ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ కానీ జైలం సెల్స్ లో మాత్రం అవుతుందంటే ట్రాన్స్పరేషన్ వల్ల ఏమైంది ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ అని నెగిటివ్ గా ఉండడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇన్ ఫ్లాసిడ్ సెల్స్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రైన్ విల్ బి పుల్డ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెల్ వాల్ హెన్స్ ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ బికమ్స్ నెగిటివ్ అయితే మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రైన్ అంటే ప్లాస్మా లైస్ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు అవుతుంది ప్లాస్మా దగ్గరగా వస్తుంది సో దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు అంటే చూడండి ప్లాస్మా మెంబ్రైన్ విల్ బి పుల్డ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెల్ వాల్ సెల్ వాల్ నుంచి ప్లాస్మా దగ్గరగా లాగబడుతుంది లాగబడడం వల్ల కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు కూడా మనకి ప్రెజర్ పొటెన్స్ నెగిటివ్ గా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి రెండు ఇవ్వడం జరిగింది జైలం సెల్స్ లో అదే విధంగా మనకి అంటే ఫ్లాషెడ్ సెల్స్ లో కూడా ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రైన్ తలకు మూవ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హౌ డస్ ఏబిఏ బ్రింగ్ అబౌట్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ స్టొమాటో అండర్ వాటర్ స్ట్రెస్ కండిషన్స్ ఏ బి అంటే అబ్సెసిక్ యాసిడ్ అంటాము ఇది మనకి అంటే ఫైటో హార్మోన్స్ లో కూడా అంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా ఇది రావడం జరుగుతుంది
సో పీ సీట్స్ లో అదే వీడ్ సీట్స్ లో ఉన్నట్టు ఇంబిబేసిన్ కెపాసిటీ గురించి అవడం జరిగింది ఇంబేసిన్ అంటే ఏదైనా వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకున్న కెపాసిటీ ఇక్కడ మనకు రెండు ఇచ్చాడు పీ ఇచ్చాడు వీడ్ ఇచ్చాడు పీ అంటే ఇందులో మనకు ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వీటిలో ఏమంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి సో కార్బోహైడ్రేట్స్ కంటే ప్రోటీన్స్ కే ఇంబిబేసిన్ కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అక్కడ చూడండి ప్రోటీన్ ఈసియస్ పీ సీడ్స్ ఇంబిబేట్ మోర్ వాటర్ అండ్ స్వెల్ మోర్ దాన్ ద మనకి ఏంటే స్టార్చీ వీడ్ సీడ్స్ స్టార్చీ వీడ్స్ అంటే స్టార్చ్ ఉన్నటువంటి వీడ్ సీడ్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పీ సీడ్స్ ఎక్కువ వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఉబ్బుతాయి ఎందుకంటే శనగలు కానీ ఏమన్నా సార్ మనం నైట్ నానబెట్టినప్పుడు నానబెట్టినప్పుడు అవి ఎక్కువ ఉబ్బుతాయి ఉబ్బడానికి కారణం ఎక్కువ వాటర్ అది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది బికాస్ వెన్ కంపేర్ టు కార్బోహైడ్రేట్స్ ద ఇంబిబింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఈజ్ మోర్ ప్రోటీన్స్ తాలకు ఇంబింగ్ కెపాసిటీ అంటే వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకున్న కెపాసిటీ వాటికి ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాన్స్ సంబంధించిన ఇంగ్లీష్ మీడియం సంబంధించినటువంటి ఇది ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర